সেদিন এক এই সরকারেরই সাবেক মন্ত্রীকে সুপ্রিম কোর্টে আমি দাঁড়িয়ে এক মন্ত্রীর প্রপার্টির হিসাবে কথা বলছিলাম অত্যন্ত সাবেক ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী শেখ হাসিনার এখনো ঘনিষ্ঠ জন উনি আমাকে বললো তোমার কি লেখাপড়া কমিয়ে দিয়েছো নাকি বর্তমান দুই মন্ত্রীর নাম বলল যে তাদের প্রপার্টি একজনের বেড়েছে আঠারোশো চৌত্রিশ গুণ সিটিং হুইপ এই জাতীয় সংসদে নিশিরাতের হোক যাই হোক আছে তো একটা পদবি হুইপ তার ভাইকে বোনকে কান ধরে উদ্বোস করাচ্ছে তারই দলের অন্য অংশের নেতা কর্মীরা আপনি অন্য কিছু বাদ দেন না বিএনপি তো নিকৃষ্ট দল বলছেই রিপন সাহেব আর রিপন ভাই কোথেকে কনফার্ম হলো যে এটা বিএনপি করেছে এটা হচ্ছে ওই শহীদদের প্রতি চরম অবমাননা ওই যে পঙ্কজ দেবনাথদের আওতাধীন বিহঙ্গ বাস অনেক পুড়েছে এই জন্য ট্রেন আলারা হয়তো বলেছে যে এবার আমরা প্রক্সি দেই বাস এবার বিশ্রাম নিক এতো বোঝে মানুষকে এত বোকা মনে করে না এগুলো আলোচনা করার রুচি আমার হয় না কারণ বাংলাদেশে ভোট কোথায় কোথায় ভোট হচ্ছে গতকাল আমি একটা টক শোতে দেখছিলাম আমি জাস্ট দর্শক হিসাবে একজন অতি সাধারণ মানুষ আমি তো অতি সাধারণ উনি আমার চেয়ে অতি সাধারণ উনি প্রশ্ন করছেন আওয়ামী লীগের এক বুদ্ধিজীবী বা বোধহয় নেতাই ছিল যে আমি শেখ হাসিনাকে আর প্রধানমন্ত্রী দেখতে চাই না কোন দলের প্রার্থীকে ভোট দিলে আমার ভোটটা কাউন্ট হবে যে আমি শেখ হাসিনার শেখ হাসিনাকে চাই না প্রধানমন্ত্রী দেখতে আওয়ামী লীগের নেতা কোন উত্তর দিতে পারেনি এখানেও কেউ পারবে না গায়ের জোরে তত্ত্ব দিয়ে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ম্যাথ ইসলাম আরবি এগুলো এনে লাভ হবে না ইলেকশন তো জাদুঘরে নিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্র হিম ঘরে সংবিধান একটি সুন্দর বই হিসাবে শোভা পাচ্ছে বিচার বিভাগকে করায়ত্ত করেছে নিম্ন আদালত পুরোপুরি যে কারণে মৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধেও আপনার রায় হয় গুম হওয়া ব্যক্তির বিরুদ্ধে আর আমাদের তো কিছু বলতে হচ্ছে না ফয়জ ভাইকে আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ডক্টর ফয়জুল হক ভাই রিপন ভাই সবাই কারোই তো কিছু বলতে হচ্ছে না আওয়ামী লীগের প্রার্থীরাই তো একে অপরকে বলছে বর্তমান সরকার প্রধান এবং আওয়ামী লীগ প্রধান নিজের গঠনতন্ত্রের সাতচল্লিশে ঠ পর্যন্ত ভাইলেট করে যারা আওয়ামী লীগের দলীয় সিদ্ধান্ত না মেনে স্বতন্ত্র নির্বাচন করছে সেইখানে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ঠয় আছে সাতচল্লিশের সঙ্গে সঙ্গে বহিষ্কার হবে আর তাকে যারা সহায়তা করবে তাদের তদন্ত সাপেক্ষে বহিষ্কার সেটাও হচ্ছে যারা নিজের গঠনতন্ত্রই মানে না তারা এখানে এসে পন্ডিত পন্ডিতের মতো লম্বা লম্বা কথা বলে মানুষ এগুলো শুনবে নাকি এগুলো ক্লাউনদের লেকচার হম ক্লাউন ব্যবস্থার লেকচার আপনি ভোটকে নিয়ে গেছেন কোন জায়গায় আজকে একটি বিরোধী দল নেই যে ভোট করছে আমি আর মামু না আমি আমি ভোট করছি সেই দর্শকের প্রশ্নের উত্তর কি ও কাকে ভোট দেবে ভোট দিতে গেলে এটা ভোট দেওয়া কি গিয়ে খালার বাসায় গিয়ে মুড়ি চিরা খাওয়া হ্যাঁ নির্বাচনে যতগুলো সংজ্ঞা আছে সমস্ত ডিকশনারি ব্ল্যাক ল ডিকশনারি এনসার ব্রিটানিকা অক্সফোর্ড কেমব্রিজ আমাদের বাংলার ডিকশনারি নির্বাচন মানে আপনার কয়েকটা চয়েস দেওয়া সেই চয়েস থেকে আপনি চয়েস আপনি আপনার প্রিয় লোক ঠিক করবেন আর এটা এটা জাতীয় সংসদের নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল এটা ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন না যে কোন ওয়ার্ডের কে প্রার্থী জাতীয় সংসদের নির্বাচনের মাধ্যমে ওই যে রিপন ভাই ঠিকই বলেছে ম্যানেজার ঠিক হয় কিন্তু যে ম্যানেজার গত দশ বছর ধরে গায়ের জোরে বসে আছে একটা সুবিধাবাদী শ্রেণী তৈরি করেছে একটা লুটেরা শ্রেণী তৈরি করেছে আপনি চিন্তা করেন একবার হাসিনা একটার আপনি অত্যন্ত ভালো সাংবাদিক আওয়ামী লীগের দুইশো পঁয়ষট্টি অফিসিয়ালি বোধ হয় নমিনেশন তাদের প্রপার্টির স্টেটমেন্ট দেখে চক্ষু চরক গাছ আর যে আওয়ামী লীগের তিন হাজার জন প্রার্থী হতে চেয়েছিল নিয়ম যদি ওইটাও থাকতো যে তারাও তাদের আপনার কি নাম ওই হলকনামা দেখে যে তার প্রপার্টি কত আছে আপনি কি নির্লজ্জতার মতো কথা বললো আমার নিজেকে তো নির্লজ্জ লাগে যে কোন দেখে নাগরিক আমি লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় যে দেশের মন্ত্রীদের প্রপার্টি বাড়ে কত আঠারোশো চৌত্রিশ গুণ বারোশো গুণ তেরোশো গুণ সেদিন এক এই সরকারেরই সাবেক মন্ত্রীকে সুপ্রিম কোর্টে আমি দাঁড়িয়ে এক মন্ত্রীর প্রপার্টির হিসাবে কথা বলছিলাম অত্যন্ত সাবেক ঘনিষ্ঠ মন্ত্রী শেখ হাসিনার এখনো ঘনিষ্ঠ জন উনি আমাকে বললো তোমার কি লেখাপড়া কমিয়ে দিয়েছো নাকি বর্তমান দুই মন্ত্রীর নাম বলল যে তাদের প্রপার্টি একজনের বেড়েছে আঠারোশো চৌত্রিশ গুণ এরপরও আমরা তর্ক এরপর ওকে কোথায় উনিশশো ছিয়ানব্বইতে কি হয়েছে না হয়েছে একটা লুটেরা তন্ত্র তৈরি হয়েছে একটা লুটেরা মাফিয়া গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে নির্বাচন হচ্ছে যে কার বেশি কোমরের জোর 
তারপরও উনি তো রেজাল্ট ঠিকই করে রেখেছেন মানবিক মানুষ বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা উনি ঠিক করে দেবেন আপনি বলেন আমি জানি না আমি আপনি তো বাইরে থাকেন উন্নত দেশে পৃথিবীর আর কোন দেশটায় আছে যে বিরোধী দলের প্রার্থীর পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে পাশে বসিয়ে নিয়ে ভোট চায় পোস্টারের কথা বাদী দেন জাতীয় পার্টি মনোনীত আওয়ামী লীগ সমর্থিত না লাঙ্গলে ভোট দেন এই আসনটা লাঙ্গলের প্রধানমন্ত্রী বলেন আমি এই প্রধানমন্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি শুধু প্রধানমন্ত্রী বলে না কারণ বাংলাদেশে যতদিন বাংলাদেশ ইনশাল্লাহ আছে আল্লাহ রহমতে প্রধানমন্ত্রী আসবে কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ রেহানের হতে চাইলে আলাদা কথা বঙ্গবন্ধু কন্যা বারবার আসবে না সেই মানুষটার কন্যা আপনি একটা জিনিস আমি আপনার ওই প্রশ্নের উত্তরে যাচ্ছি আমি শর্টে আমি আমি আজকে আপনি আজকে দেখেন চিফ ওই বর্তমানের নুরে আলম চৌধুরী লিটন সাহেব দুই দিন আগে বক্তৃতায় বলেছে যে জাফরুল্লাহ একাত্তরের রাজাকার তার রাজনীতি করার কোন অধিকার নেই জাফরুল্লাহ ওই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শুধু না তিনি আওয়ামী লীগের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কো চেয়ারম্যান তিনি আওয়ামী লীগের অত্যন্ত প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট সদস্য আমি যেহেতু বারবার বলি ছোট দেশ সবাই সবার সঙ্গে পরিচিত আর আমরা লয়ারদের সুবিধা হয় সমাজের টপ টু বটম আমাদের কাছে বিপদের সময় আসে বা নানা সময় আসে জাফরুল্লাহ চৌধুরী সাহেবকে অসন্তুষ্ট করে আওয়ামী লীগের কোনো সুবিধা নেওয়া খুব কঠিন কাজ ন্যাচারালি তারা লিডার্স তো সে এখন একাত্তরের রাজাকার আপনি দেখেন সুনামগঞ্জে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি বোধ হয় নুরুল হুদা সাহেব বলছে মর্জাম হোসেন রতন দুই কোটি টাকা দিয়ে কানাডা আপনার আপনাদের থেকে দূরে অবশ্য লন্ডন থেকে যে কানাডা আওয়ামী লীগের কোন নেতা তার মাধ্যমে তদবির করে হয়েছে একে অপরের মুখোশ উন্মোচন করে দিচ্ছি সিটিং হুইপ এই জাতীয় সংসদে নিশিরাতের হোক যাই হোক আছে তো একটা পদবি হুইপ তার ভাইকে বোনকে কান ধরে উদ্বোস করাচ্ছে তারই দলের অন্য অংশের নেতা কর্মীরা আপনি অন্য কিছু বাদ দেন না বিএনপি তো নিকৃষ্ট দল বলছেই রিপন সাহেব আর রিপন ভাই কোথেকে কনফার্ম হলো যে এটা বিএনপি করেছে এটা হচ্ছে ওই শহীদদের প্রতি চরম অবমাননা চরম বিশ্বাসঘাতকতা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের ব্রিটিশরা যে আইন করে গেছে যেটা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে আমরা রেখেছি পুলিশের কাছে কোনো স্বীকারোক্তি আর দলের কাছে কোনো স্বীকারোক্তি না ইভেন বর্তমানে আপিল বিভাগের সিনিয়র একজন বিচারপতি অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি বিচারপতি এম এনাত রহিম এই ঘরানারই লোক তার বাবা আওয়ামী লীগ করতেন তার ভাই এখন হুইপ এবারও এমপি তার একটা রায় আছে যে পুলিশ ধরে এই যে আসাম অভিযুক্ত মানে এখন তো দ্বন্দ্বপ্রাপ্ত হননি অভিযুক্ত দিয়ে দিয়ে এইভাবে প্রেস মিট করানো অত্যন্ত অন্যায় কাজ এবং এটা গ্রহিত কাজ এই এই পবিত্র কোরআন শরীফ কবরের মধ্যে জড়িয়ে ফেলা হচ্ছে মানে আমার কাছে অবাক লাগে কোরআন শরীফ হোক গীতা হোক বাইবেল হোক প্রত্যেকটা একটা শ্রদ্ধে একটা অত্যন্ত পবিত্র ধর্মগ্রন্থ যার যার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা বিশ্বাস আস্থার আপনি কি বলেন এইটা তদন্ত হবে তদন্তের পরে পুলিশ চাষি দেবে চাষিটা যদি আসে তারপরে বিচার হবে বিচার করেন আপনি এতদিনে করলেন না কেন আর আপনি একটা বলছিলেন না যে ট্রেনে কেন কারণ ওই যে পঙ্কজ দেবনাথদের আওতাধীন বিহঙ্গ বাস অনেক পুড়েছে এই জন্য ট্রেন আলারা হয়তো বলেছে যে এবার আমরা প্রক্সি দেই বাস এবার বিশ্রাম নিক কিন্তু বোঝে মানুষকে এত বোকা মনে করেন আওয়ামী লীগ এত বোকা মানুষ হ্যাঁ যে দলের বিশ হাজার নেতা কর্মী জেলে যে দলের একটা মিছিল করতে পারে না ঠিক মতো সেই দল ট্রেনের মতো এত একটা সফিস্টিকেটেড জিনিসে বারবার আগুন দেবে আপনার গোয়েন্দারা কি করছিল গোয়েন্দাদের কাজ কি ঘটনাস্থলে ঘটার পরে যাওয়ার ডিবির জ্যাকেট পরে নাকি ডিবিদের কাজ ঘটনা আগে অনুসন্ধান করা ঘটনা ধরে ফেলা রেল এগুলো কথা বললে মানে অহেতুক সময় নষ্ট রেলের রেলের চেন থাকে না আমরা ছোটবেলায় দেখেছি না যে চেন থামলে ট্রেন থামে কয়েকদিন আগেও যখন ঘটেছিল তেজ গায় তারপরও কথা উঠেছিল যে চেনগুলো যেন সচল থাকে কেন চেনগুলো কালকে কেউ টানিনি তারপরে আরেকজন ফয়েজ ভাই বললেন কয়েক মিনিটের মধ্যে দূরত্ব ছিল জানি যে শোনেন এখন হচ্ছে আওয়ামী লীগের আগামীকাল কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হচ্ছে হ্যাঁ আমি বলছি কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে কে কে আবার পাঁচ বছর লুটপাট করার লাইসেন্স সেটা রিনিউ করাবে লুটপাট করবে 
মানুষের ভোটাধিকার তো বহু আগে চলে গেছে বরং আপনি যে শহরে আছেন ওইখান থেকে বোধ আর কিছু দূর দূরে আজ থেকে প্রায় স দু এক বছর আগে এক ইংরেজ কবি অসাধারণ একটা উপন্যাসের কয়েকটা লাইন লিখেছিল খুবই বাংলাদেশের জন্য এখন প্রযোজ্য চার্লস ডিকেন্স এর টেল অফ টু সিটিস আপনার অনুমতি নিয়ে দশ সেকেন্ডে পড়ছি ইট ওয়াজ দা বেস্ট অফ টাইম ইট ওয়াজ দা ওয়ার্স্ট অফ টাইম ইট ওয়াজ দা এজ অফ ওয়াইজম ইট ওয়াজ দা এজ অফ ফুলিশনেস ইট ওয়াজ দা এপোক অফ বিলিভ ইট ওয়াজ দা এপোক অফ ইনক্রেডিলিটি ইট ওয়াজ দা সিজন অফ লাইট ইট ওয়াজ দা সিজন অফ ডার্কনেস ইট ওয়াজ দি স্প্রিং অফ হোপ ইট ওয়াজ দা উইন্টার অফ ডিসপেয়ার উই হ্যাড এভরিথিং বিফোর আস উই হ্যাড নাথিং বিফোর আস আজকে দুই বাংলাদেশ